അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നിന്ന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ഷുവർ ആണ് ഇനി അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി ആ വീഡിയോ ആദ്യം കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടി ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്യാസ് ലോസ് ആൻഡ് മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനുള്ളൂ ആ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഒന്ന് ഗ്യാസ് ലോസ് പിന്നെ മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ലോസിൽ ബോയിൽസ് ലോ ചാൾസ് ലോ അവഗാഡ്രോസ് ലോ ഉണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആറ്റം മോളിക്യൂൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എണ്ണാം അതാണ് നമ്മൾ മോൾ കോൺസെപ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാനത് മാക്സിമം എളുപ്പമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒരു നാല് വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മളിതൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ലോസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം അതുപോലെ പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അറിയണം അതായത് ഈ ഗ്യാസ് ലോസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഗ്യാസുമായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ എന്താണ് വോളിയം എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിയണം അതുപോലെ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയണം അതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഗ്യാസ് ലോസ് പറയും മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലോസ് ഉണ്ട് അത് പറയും അതുപോലെ തേർഡ് വീഡിയോയിൽ മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും പറയുക പിന്നെ ഫോർത്ത് വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയ പോർഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയും പിന്നെ സപ്പോസ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെറ്റസ് ആസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതായത് മൂന്ന് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റും സോളിഡ് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് അപ്പോൾ ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിനും പല ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അതിരിക്കുക ഇപ്പോൾ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് മൂന്ന് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിലും അതിനിരിക്കാൻ പറ്റും അത് സോളിഡ് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഐസ് ആയിരിക്കും ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും അത് വാട്ടർ ആയിട്ട് അതിന് നിൽക്കും ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും അത് എന്തായിരിക്കും വാട്ടർ വേപ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്യാസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലായിരിക്കും അതായത് ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ വളരെ അകന്നകന്നായിരിക്കും നിൽക്കുക ഇനി സപ്പോസ് സോളിഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വളരെ അടുത്തടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും മൂവ് ചെയ്യില്ല അതെന്താണ് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുക ലിക്വിഡിനാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ഗ്യാസിനാകുമ്പോൾ എന്താണ് നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാം അതിനൊരു റാൻഡം മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിലല്ല അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു റാൻഡം മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും ഈ മോളിക്യൂൾസിന് മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതെന്ത് ചെയ്യും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കണ്ടെയ്നർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബീക്കറിൻ
ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് അതായത് ഈ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ വോളിയം കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സ്മോൾ ആണ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ വോളിയം വളരെ സ്മോൾ ആണ് എപ്പോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പയർ ടു ദ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് ടോട്ടൽ വോളിയത്തിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ വോളിയം എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് തമ്മിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അട്രാക്ഷനും ഇല്ല സോളിഡിലാണെങ്കിൽ നല്ല അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ലിക്വിഡിലാണെങ്കിൽ അത്ര അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല ഗ്യാസിലാകുമ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ഈ മോളിക്യൂൾസിന് ഇടയിൽ എന്താണ് ഒരു അട്രാക്ഷനും ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് അതിന് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും തോന്നുന്ന പോലെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ കൊളീഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഇത് പോയി കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ആ കൊളീഷൻസ് എന്താണ് അങ്ങനെ ആ കൊളീഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എനർജി അതായത് ഈ മോളിക്യൂൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ എനർജിക്ക് ഇത് കൂട്ടിമുട്ടുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ലോസ് വരുന്നില്ല ചില സമയത്ത് കൊളീഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ മോളിക്യൂൾസ് എന്നിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ എനർജി മറ്റേ മോളിക്യൂളിന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ആ മോളിക്യൂളിന്റെ എനർജി പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കൊളീഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എനർജി ലോസ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല നോ എനർജി ലോസ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കൊളീഷൻസിനെ പറയുന്നതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ അപ്പൊ ഗ്യാസിൽ മിക്കവാറും ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുക ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസിലോ പഠിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ആവശ്യം വരുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ സമ്മറി ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടെയ് ന്യൂമറസ് മൈനോട്ട് മോളിക്യൂൾ ഒരു ഗ്യാസിൽ ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും വെൻ കമ്പയർ ടു ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് വോളിയം ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇസ് വെരി ലെസ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസിനോട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് ദെൻ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ആർ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റാൻഡം മോഷൻ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും റാൻഡം മോഷൻ ആണ് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം മൂവ് ചെയ്യാം then at the during this motion molecules collide with one another and also with the walls of the container this collision with the walls accounts for the pressure of the gas adana yan nerthe parnadu ingane angane random motion la ad endana tamil tamil kooti idikiyo walls il poi kooti idikey cheyam appo walls il poi kooti idikumbo undavuna oru property aanu endu pressure pinne parayanulladu collisions are perfectly elastic in nature no loss of energy appo ingane കൂട്ടിമുട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താണ് എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അത് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി അതേസമയം എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കൊളീഷനെ പറയുന്ന പേര് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ആയിരിക്കും നോ ലോസ് ഓഫ് എനർജി ആയിരിക്കും പിന്നെ പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ വോൾസ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ തമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ വോൾസോ ആയിട്ടോ ആ കണ്ടെയ്നറിന്റെ വോൾസോ ആയിട്ടോ എന്താണ് ഒരു അട്രാക്ഷനും അതിനില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കല്ല അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്ഷനും ഇല്ല അതിന്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് അതിനെ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഗ്യാസിന് സോളിഡിനെയും ലിക്വിഡിനെയും അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതുമാതിരി അട്രാക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഗ്യാസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ വോളിയം ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം വോളിയം എന്താണെന്ന് നോക്കാം വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ഒക്യൂപ്പൈഡ് ബൈ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം സ്ഥലം വേണം എത്രത്തോളം സ്പേസ് വേണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ വോളിയം എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സോളിഡ് ഉണ്ട്
ഈ സോളിഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഫൈവ് ലിറ്റർ ബീക്കറിൽ വെക്കുകയാണ് അപ്പോഴും ഇതിന് എന്തായിരിക്കും സെയിം വോളിയും തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ എന്തോരം സ്പേസ് വേണോ അത്രയും സ്പേസ് തന്നെ മതി അതൊരു ഫൈവ് ലിറ്റർ ബീക്കറിൽ എടുത്ത് വെച്ചാലും അപ്പൊ ഫിക്സഡ് വോളിയും ആയിരിക്കും സോളിഡ്സിന് എപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്പ്പും എന്തായിരിക്കും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഫിക്സഡ് ഷെയ്പ്പും ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിപ്പോ ഈ ഒരു ബീക്കറിൽ എടുത്തേക്കാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഒരു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ എടുത്തു വെക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു റൗണ്ട് ബോട്ടം ഫ്ലാസ്കിൽ എടുത്തു വെക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു കപ്പിൽ എടുത്തു വെക്കാണ് ഒരു ജെഗിൽ എടുത്തു വെക്കാണ് എവിടെ എടുത്തു വെച്ചാലും ഈ സോളിഡിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണോ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് അവിടേക്ക് നിൽക്കുക അപ്പൊ ഷേപ്പും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും വോളിയും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഇനി അതേസമയം ലിക്വിഡിന്റെ കേസിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ് വരിക ലിക്വിഡ്സില് ഈ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മളുടെ അട്രാക്ഷൻ ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവായിരിക്കും ഇതിന് വളരെ കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന് കുറവ് മതി ഇതിന് വളരെ കുറവ് മതി ഇതിന് ഇതിന്റെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ വളരെ കുറവൊന്നുമല്ല ഒരു അട്രാക്ഷനും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ തീരെ അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല അതേസമയം ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ വളരെ കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് എന്താണ് ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം എസ് കമ്പേർ ടു സോളിഡ് പക്ഷെ ഗ്യാസിന്റെ അത്രയും മൂവ്മെന്റ് ഇതിനില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ലിക്വിഡിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോ ഇതിനും മോളിയും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഷേപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതിപ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു വെള്ളം എടുത്ത് നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്തു ജഗിൽ എടുത്തു അതുപോലെ ഒരു ബീക്കറിൽ എടുത്തു അപ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് അതിന്റെ ഷേപ്പ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എവിടെ എടുത്താലും അതിന്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കില്ല ഏത് സാധനത്തിൽ എടുക്കുന്നു അതിന്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ആ ലിക്വിഡിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ കണ്ടെയ്നറിന്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് ലിക്വിഡിന്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ വോളി എന്തായിരിക്കും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇത് വൺ ലിറ്റർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ വൺ ലിറ്ററിൽ ഇപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും വോളിയും ഉണ്ട് സെയിം വോളിയും ലിക്വിഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഫൈവ് ലിറ്റർ ബീക്കറിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും വോളിയും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ എത്ര വോളിയും ഉണ്ടായിരുന്നോ അത്രയും വോളിയും തന്നെ ഫൈവ് ലിറ്റർ ബീക്കറിലും അത് കാണിക്കുള്ളൂ അതാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഇനി അതേ വോളിയും എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ബീക്കറിൽ ഒഴിക്കാണ് അപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വോളിയും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഇതിലെടുത്താലും ഈ ലിക്വിഡിന് എത്ര സ്പേസ് വേണം ഒക്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ എത്ര സ്പേസ് വേണമായിരുന്നോ അത് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഏത് ബീക്കറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജഗിൽ എന്തിലെടുത്താലും അതിന് ഒക്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സ്പേസ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ വോളിയം ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഷേപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗ്യാസിന്റെ വോളിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഗ്യാസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ ആണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഷേപ്പ് നമുക്കറിയാം ഷേപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും കാരണം ഗ്യാസിന് നമ്മളിപ്പോ എവിടെ വയ്ക്കുന്നോ അതിന്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഏറൊക്കെ ഗ്യാസ് ആണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഗ്യാസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് എറത്ത് കംപ്ലീറ്റ് കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഷേപ്പ് അത് അതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വോളി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഗ്യാസിന്റെ വോളി എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഒക്യുപൈസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ അതിരിക്കുന്നത് ആ കണ്ടെയ്നറിന്റെ വോളി ആയിരിക്കും ആ ഗ്യാസിന് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഇപ്പോ ഇതിപ്പോ വൺ ലിറ്റർ ബീക്കർ ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസിന്റെ വോളി എന്തായിരിക്കും വൺ ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി സപ്പോസ് ഇതേ ഗ്യാസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഫൈവ് ലിറ്റർ ബീക്കറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വോളി എന്താവും ഫൈവ് ലിറ്റർ ആയിട്ട് കൂടും ഇനി അതേ ഗ്യാസ് എടുത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് വോളിയം ഉള്ള ഒരു ബീക്കറിലേക്ക് ഇപ്പൊ അര ലിറ്റർ ബീക്കറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ വോ
അവിടെ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും അതിന് മൂവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ലിക്വിഡിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല അത് ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനിൽ മാത്രമേ മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇതിന്റെ മുകളിൽ എന്തായിരിക്കും ഗ്യാസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എയർ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഗ്യാസിന് അങ്ങനെയല്ല അതിരിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നറിൽ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാം കാരണം എന്റെ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് അവിടെ കൂടെയും കുറെയൊക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് അത് ഏത് കണ്ടെയ്നറിൽ ഇരിക്കുന്നോ അതേ വോളിയം അത് കാണിക്കും അപ്പൊ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഓക്യൂപ്പൈസ് ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് എന്ന് വോളിയം ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ ആയിരിക്കും വൺ ലിറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം വൺ ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ഫൈവ് ലിറ്റർ ബീക്കർ ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം ഫൈവ് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ആ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കുക സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫൈവ് ലിറ്റർ ബീക്കറിൽ ഗ്യാസ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം എന്ത് തന്നെയാന്ന് എഴുതാം ഫൈവ് ലിറ്റർ എന്ന് തരാം വോളിയം ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് എന്ന് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ടെയ്നറിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം വോളിയം തന്നെ ആയിരിക്കും ഗ്യാസിന് ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് പ്രഷർ ആണ് ഇപ്പൊ പ്രഷർ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു അനിമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് മോളിക്യൂൾസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ആറി റാൻഡം മോഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിൽ മോളിക്യൂൾസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഡയറക്ഷനിലും അല്ലാണ്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദെൻ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദർ മോഷൻ ദ കൊളൈഡ് വിത്ത് വൺ അനദർ ആൻഡ് ഓൾസോ വിത്ത് ഓൾസ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ അതായത് ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടാം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയറിയാം അതിൽ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇതിപ്പോ സപ്പോസ് ഒരു ബീക്കർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഈ ബീക്കറിന്റെ വോൾസിലും ഈ മോളിക്യൂൾസ് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇടിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ മാത്രമല്ല ഈ വോൾസിലും വന്ന് മോളിക്യൂൾസ് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ മോളിക്യൂ മോളിക്യൂൾസ് വോൾസിൽ വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ പ്രഷർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഈ ഒരു വോൾസിൽ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കൊളൈഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു മോളിക്യൂൾ വന്ന് ഈ വോൾസിൽ വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മോളിക്യൂൾസ് എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലെ അതായത് ഇങ്ങനെ വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കും അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ സർഫസ് എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് പെർ സർഫസ് ഏരിയ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ കിട്ടും അതാണ് അതിന്റെ പ്രഷർ അപ്പൊ ഈ മോളിക്യൂൾസ് വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ഈ കണ്ടെയ്നറിന് എത്രയാണോ സർഫസ് ഏരിയ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഷർ കിട്ടും അപ്പൊ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് പെർ യൂണിറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ ഈ പ്രഷർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ റാൻഡം മോഷനിൽ മോളിക്യൂൾസ് വോൾസിൽ വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തു വെക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക്
കൂടും ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്ത് വെള്ളം അല്ല ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാസ് എടുത്ത് ഹീറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അവിടുത്തെ മോളിക്യൂൾസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്താണ് നന്നായിട്ട് കൂടും അതിന്റെ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും കൂടി കൂടും അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അതിന്റെ മോഷൻ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അങ്ങനെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചറും കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഒരു ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഈ പ്രഷറും വോളിയും ടെമ്പറേച്ചറും റിലേറ്റ് ചെയ്ത ലോസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ വോളിയും പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസിന്റെ എങ്ങനെയാണ് വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഓക്യുപൈസ് ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണ് ഒരിക്കുന്നത് അതേ വോളിയം ആയിരിക്കും ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം ഇനി പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോളിക്യൂൾസ് ഒരു റാൻഡം മോഷനിലാണ് അങ്ങനെ അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൊള്ളയുടെയും വോൾസിൽ പോയി കൂട്ടിമുട്ടാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വോൾസിൽ പോയി കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും ആ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് എന്ത് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് പെർ യൂണിറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് മോളിക്യൂളിന്റെ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ മോളിക്യൂൾസില് ഈ ഗ്യാസിൽ മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാകും ആ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറും കൂടും അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ റിയൽ ലൈഫ് ആയിട്ട് ഒന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സിറിഞ്ച് അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ പ്രിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അടിയിൽ നമ്മൾ ആ പിസ്റ്റൺ പ്രിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വോളി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് അതേസമയം താഴോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്യാസിന്റെ വോളി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം കാരണം ഒരു ഗ്യാസിന്റെ വോളി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒക്യൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ പിസ്റ്റൺ പ്രിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒക്യൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് കുറയും പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ ഒക്യൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് കൂടും അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി അപ്പൊ വോളിയും കൂടെയും കുറെ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇനി അതേസമയം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിസ്റ്റൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്തടുത്ത് വരും അവിടെ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് തന്നെയുണ്ട് അത് അടുത്തടുത്ത് വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് തമ്മിലുള്ള കൊളീഷൻസ് കൂടും അതുപോലെ അത് വോൾസിൽ പോയി കൊളൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസും കൂടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊളീഷൻസ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന്റെ പ്രഷർ കൂടും എങ്ങനെ കൊളീഷൻസ് വോൾസിൽ പോയി ഇടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് പ്രഷർ അപ്പൊ ആ ഫോഴ്സ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് പ്രഷറും അവിടത്തെ കൂടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പിസ്റ്റൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഗ്യാസിന്റെ പ്രഷർ കൂടുന്നുണ്ട് വോളിയം കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രഷറും വോളിയും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആണ് ഒരെണ്ണം കൂടുമ്പോൾ മറ്റേത് എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറയാണ് ഇനി അതുപോലെ നമ്മളൊരു ഗ്യാസ് എടുത്ത് ചൂടാക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചൂടാക്കുക ഹീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അവിടുത്തെ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ സ്പേസിലേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പം അതിന് ഒക്യൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ സ്പേസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും കൂടുതൽ വോളിയും ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ